நீ பிரகாஷ் எங்க பார்த்த அரவடியில மீட் பண்ணியா இல்ல பா ஏர்போர்ட் போற வழியில அவனை பார்த்தோம் அவ ரோட்ல மாங்கி கிடந்தான் என்ன சின்ன கேடடா இது பட்ட பகல்லியே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருபாரு பன்னியரே என்ன காயத்ரி என்ன பேசுற நீ பிரகாஷ் குடிக்கிறது விட்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அம்மா விடுங்கம்மா இவங்க என்ன புதுசா வர சொல்றாங்க இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயத்தை கேட்டு அன்னியார் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் டேய் அதெல்லாம் இருக்கட்டேடா நீ மயக்கம் போட்டு விடற அளவுக்கு என்ன ஆச்சு பிரகாஷ் இங்க நடந்த சம்பவத்தால ஏதாவது சத்யா ஒண்ணு இல்ல இப்போ நான் சொல்ல போற உண்மையை கேட்ட நீ மயக்கம் போடாம இருந்தா சரி என்ன ஓவரா பில்ட் அப் குடுக்குறா பிரகாஷ் என்னடா இது நீ ஏதோ ரோட்ல மயங்கி கிடந்ததா ராஜு சொல்றா ஆனா உண்மை அது இதுன்னு சொல்ற நீ அம்மா அதெல்லாம் பிரகாஷ் உனக்கு அப்புறம் சொல்வாமா பிரகாஷ் நான் கிளம்புறேன்டா டேய் சாப்பிட்டுட்டு போடா இல்லமா எங்க फ्लाइट டைம் ஆகுது பாமி சார் வெயிட் பண்றாரு நான் கிளம்பறேன் அம்மா ஆ பிரகாஷ் அப்பா நான் கிளம்பறேன் பா சத்தியா வரேன் அண்ணி வரேன் நீ பாய் வந்து நீ பிரகாஷ் என்ன பா இதெல்லாம் அம்மா கிண்ண வரதா அடிச்சிட்டா டேய் என்ன சொல்றீங்க அம்மா ஒன்னு பதற வேணாம் எனக்கு தான் எதுவும் ஆகலல انا கிணிமே தான் மொத்தம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகும் என்ன பா சொல்ற அப்பா என்ன அடிச்சு வந்தப்பா உஷாரா நீ வீட்ட கொளுத்துனவ என்னடா புது கதை சொல்ற அம்மா நான் எது சொன்னாலும் உனக்கு அப்படி தான் தோணும் சொல்றத முழுசா கேளு நான் ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது போச்சு <laughs> உஷாராணி மேடம்க்கு என் சொத்த புடுங்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க கோவத்துக்கு என்ன பழிவாங்கணும் நினைச்சிருக்கலாம் அப்படியே இருந்தாலும் அவங்க வீட்ட அவங்களே கொளுத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல என்ன நேர அமைதியா இருக்கீங்க சொல்லுங்க இதுல உங்க பங்களிப்பு ஏதாவது இருக்கா பாத்தீங்களாங்க போதுங்க தினதின இப்படி ஏதாவது ஒரு பழிய போட்டு என்ன குற்றவாளி கூண்ல ஏத்துறதுக்கு பதிலா நிரூபிக்கலாம் <laughs> நீவா காயத்ரி அண்ணியர வெளியில கேஷுவலா தான் இருக்கீங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள உதறது எனக்கு தானே தெரியும் எப்படியும் அவனை வளைச்சு பிடிச்சிருவேன் அவனை மிதிக்கிற மிதியில என்னை சுத்தி என்னால நடக்குதுன்னு சொல்லிடுவான் அப்ப தெரியும் அதுல நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையான்னு நீவா காயத்ரி அவன் அப்படிதான் வளரிட்டு இருப்பான் நீவா பே என்னடா அது ஆமாப்பா நான் சொல்றதால உண்மை அவன் எப்படி என் கையில சிக்குவான் அவன் சிக்கரா சிக்கல இப்ப நீ ரோட்ல அடிபட்டு மயங்கி விழற அளவுக்குள்ள ஆயி போச்சு கொஞ்சம் அசந்துட்டப்பா இப்ப புரிஞ்சு போச்சுல இனிமே உஷாரா இருப்ப பாத்துக்கலாம் பிரகாஷ் என்னென்னவோ சொல்றானே இல்ல ஜானகி அவன் உண்மையதான் சொல்றான் பிரகாஷ் கண்டிப்பா பண்ணிருக்க மாட்டான் அப்படி அவன் பண்ணிருந்தாலும் நான் தான் பண்ண நஞ்சா நிமித்திக்கிட்டு சொல்லுவான் அப்படி இருக்கும்போது எதையே மறைக்கணும் பாப்போம் இதுல ஏதோ இருக்கு காயத்ரி என்ன காயத்ரி அவன் சொன்னதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்கியா எல்லா நேரமும் என்னையே குத்து சொல்றாருங்க விட்டு தொல அவன் பண்ண தப்ப மறைக்க இந்த வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கான் வேஷம் கலையும் இல்ல அன்னைக்கு இருக்கு அவனுக்கு இதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படாதம்மா
ஹலோ மேடம் என்ன மேடம் கறி விருக்க உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா என்ன மேடம் ரொம்ப சூடா இருக்கீங்க சூடா இருக்கணும் யோ எல்லாரும் ஒண்ணா உள்ள போயிருப்போம் பிரகாஷ் அந்த ஆளை புடிச்சு அதான் உஷா ராணி வீட்டை நீ கொளுத்தும் போது உன் கூட இருந்த ஆளு மேடம் என்ன சொல்றீங்க உன் ஆளு பிரகாஷ் கையில மட்டும் சிக்கி இருந்தானு வச்சுக்கோ எல்லாரும் தொலைஞ்சிருப்போம் நல்ல வேலை கண்ணுல மண்ண தூவிட்டு போயிருக்கான் இங்க என்னடா பிரகாஷ் ஏ மேல சந்தேகப்படுறான் அவ இவன் கையில மறுபடியும் சிக்கனானு வச்சுக்கோ எல்லாமே போச்சு பிரகாஷ் மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் பாத்துக்கோங்க உங்க ஆளை எங்கேயாச்சும் கண் காணாத இடத்துக்கு போக சொல்லுங்க மேடம் இவ்வளவு நடந்திருக்கா நீ கவலையே படாதீங்க இத நான் பாத்துக்கிறேன் அதிகாரியான <laughs> என்னடா என்னடே நாடகம் கிடங்கனு பேசுற நான் நிஜமாவே சுஜாதாக்கா வேண்டின இதுல என்ன நாடகம் இருக்கு சரி விடுங்கக்கா சுஜாதாத்தா உங்களை ஏத்துக்கிட்டல்ல அப்புற என்ன கவல நேரம் காலம் பார்த்து பெட்டியை தூக்கிட்டு நம்ம கிளம்பிட வேண்டியதானே என்ன நாம நான் மட்டும்தான் அக்கா சரி சரி நீ நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது அக்கா உங்களுக்காக தான் நான் வாழ்றேன் உங்களால தான் எனக்கு இந்த அலச்சலும் பாத்துக்கங்கக்கா உங்களை தான் நான் மலமாரி நம்பி இருக்கேன் அவங்களும் <laughs> என்னக்கா சொல்றீங்க நீங்க சுஜாதாவே உங்களை வீட்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கா அதுக்கு நீங்க வேண்டான்னு சொல்லிருக்கீங்க சரி அவ வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்டும் நீங்க போகல இப்ப மட்டும் சுஜாதா எப்படி கூப்பிட வருவா இங்க இருந்து இவங்க துரத்துனா அவ தானா கூப்பிட வருவா அதுவும் பதறி போய் வருவாடி என்ன <laughs> 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 என்ன சொல்ல போனா நீ எனக்கு படிக்க கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க அப்ப நீ என் ஃப்ரெண்ட் தானே ஓன் கூட பழகிறது இல்ல என்ன தப்பு சரி அஞ்சலி நான் வரேன் ஓகே பார்த்தே थैங்க்ஸ் எதுக்கு थैங்க்ஸ் இல்ல வீடு வரைக்கும் கூட்டிட்டு வந்து பத்ரமா விட்டு போறல பாத்தியா ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு இப்ப थैங்க்ஸ் சொல்ற சாரி 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 சரி பார்த்தே நான் போயிட் வரேன் ஓகே பை பை என்னத ஒண்ணு இல்ல வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதான் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படியா சரி என்ன அக்கா ஓடுறாங்க ஏ தம்பி தம்பி இங்க வா சொல்லுங்க பாட்டி பாட்டியா யாரடா பாட்டி என்ன பார்த்தா பாட்டி மாதிரி தெரியுதா உனக்கு ஆண்டின்னு கூப்பிடுறா சாரி ஆண்டி யார் ராணி உன் அப்பா யாரு உன் அம்மா யாரு என்னடா பண்றாங்க நீங்க என்ன பண்ற எங்க வீட்டு பொண்ணோட பேசிட்டு இருக்க என்னடா வேணும் உனக்கு நான் அஞ்சலி ஃப்ரெண்ட் என்னடா ஃப்ரெண்ட் ஆம்பளை பையனுக்கு பொம்பளை புள்ள ஃப்ரெண்டா ஏன் உனக்கு ஆம்பளை ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கலையா 
ஆன்டி நீங்க என்ன சொல்றீங்க டேய் ஒண்ணு தெரியாத மாதிரி நடிக்காத பொறுக்கி ராஸ்கல் ராத்திரில ஒரு பொண்ணோட என்னடா பேச்சு ஆன்டி தப்பா பேசாதீங்க நான் அஞ்சலியோட ஸ்கூல்மேட் அவள விட தான் வந்தேன் டேய் என்னடா அவ இவன்னு பேசுற ஆன்டி நாங்க ஸ்கூல்ல அப்படி தான் ஆன்டி பேசிப்போம் என்ன அப்படி தான் பேசிப்போம் இப்படி தான் பேசிப்போம் என்னமோ கட்டன பொண்டாடி பேசற மாதிரி பேசுற அவ இவன்னு பேசினா நாக்க இழுத்து வச்சு அறுத்துற ராஸ்கல் ராத்திரில அவளோட உனக்கு என்னடா பேச்சு ஸ்கூல்ல பழகுறீங்கனா அதோட நிறுத்திக்கணும் அதன வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வரது ஆன்டி நாஞ்சலோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவள ஹேய் சாரி ஆன்டி அவங்க விட தான் வீட்டுக்கு வந்த ஆமா இவர் பெரிய இவர் ஏண்டா நீ ஏ தனியா போக மாட்ட நீ துணைக்கு வரையா யார் கிட்ட நடிக்கிற சொல்லுடா அஞ்சலிக்கு உனக்கு என்னடா பழக்கம் அத சொல்றல ஆன்டி நான் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஆன்டி என்னடா ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ங்கற ஃப்ரெண்ட்னா என்ன யாருக்கும் தெரியாம லவ் லெட்டர் கொடுக்கறதா சொல்லுடா அப்ப இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட் நாளைக்கு லவ் லெட்டர் அப்புறம் இழுத்துக்கிட்டு ஓடுவியா ராஸ்கல் உன் மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுதுரா நீ குடும்பத்தை கெடுக்கிறவன் இந்த பாரு உனக்கு நான் இப்ப சொல்றது தான் இனிமே இந்த வீட்டு பக்கம் இல்ல இந்த ஏரியா பக்கமே உன்னை பார்த்தேன் நேரம் உன் வீட்டுக்கு வந்து உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லி அசிங்கப்படுத்திடுவேன் பொறுக்கி ராஸ்கல் இதுக்கு தான் உன் வீட்டுல உன்னை பெத்து விட்டாங்களா சாரி ஆண்டி இனிமே நான் அஞ்சலி பக்கம் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் திரும்பி பாரு கண்ணு மொழிய தோண்டிடுவேன் பட நாளைக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் உஷாரா இருந்தா கிளம் தெரிஞ்சிருக்கோம் வீட்டை கொளுத்துனது யாரு கொளுத்த சொன்னது யாரு எதுக்காக கொளுத்துனாங்கன்னு கிளத்தையும் விசாரிச்சிருப்பேன் கொஞ்சம் அசந்த அடிச்சுட்டு ஓடிட்டான் அதாங்க எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன சொல்ற ஏற்கனவே நீங்க உடம்புக்கு முடியாம இருந்து இப்பதான் மீண்டும் வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த அடிதடியில நமக்கு தேவையா சொல்லுங்க நீங்க இதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு நான் பயந்துட்டு இருக்கேன் அத்த மாமா முன்னாடி இதை பேசினா அவங்களும் பயப்படுவாங்கன்னு நான் பேசாம இருந்தேன் பிரகாஷ் என்ன பிரகாஷ் இதெல்லாம் வேண்டாம் சொத்து தானே போச்சு போனா போட்டு விடுங்க நம்ம சம்பாதிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒண்ணு என்னால தாங்கிக்க முடியாது பிரகாஷ் அந்த சக்தி எனக்கு இல்ல என்ன சத்யா அந்த அளவுக்கு நான் கேர்லெஸ்ஸா இருந்திருக்கேன் மயங்கி இருக்கீங்களே இல்ல கொஞ்சம் கவனம் குறைவா இருந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் இன்னும் சொல்ல போனா என்ன கொள்ற அளவுக்கோ வஞ்சம் தைக்கிற அளவுக்கோ எனக்கு எதிரிங்க இல்ல சத்யா போனா போகுது ராகினிக்காக தான் சொத்து கொடுத்தோன்னு விட்டுருப்பேன் குடும்பத்துக்கும் அவங்க ஹஸ்பண்ட நான் அடிச்சிருக்கேன் அதுக்காக வன்மம் கூட இருக்கலாம் ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் அவங்களே வீட்டை கொளுத்திட்டு நம்ம சொத்த புடுங்கணுங்கிற ஆள் அவங்க இல்ல இன்னொரு பக்கம் யோசிச்சா இந்த வீட்டு சொத்த ஆள்னு நினைக்கிறது அண்ணியார் தான் அவங்களுக்கு இந்த சொத்து முழுக்க போகணும் அண்ணன் தம்பிகளை பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க சொத்த அடையணும்னு நினைக்கிற ஆள் அவங்க தான் சரிங்க இந்த பழி உங்க மேல போட்டு உங்க சொத்த வசந்த பேர்ல எழுதி வைக்கிறதுல அவங்களுக்கு எழுப்ப தானே லாபம் எதுவுமே இல்லையே உண்மைதான் ஒரு வகையில இது அவங்களுக்கு இழப்புதா நீ சொல்றபடி பார்த்தா இது அவங்க செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல வசந்த் என்ன பழி வாங்கணுங்கிற நோக்கத்துல செஞ்சிருப்பானோ அவன் செய்யக்கூடிய ஆள் தான் சொத்த எழுதி வாங்குற வரைக்கும் அவன் என்கிட்ட வன்மத்தோட தானே பேசினா கால கூட விட சொன்னேன் இல்லங்க அவன் இந்த அளவுக்கு கிரிமினல யோசிக்கிற ஆள் இல்ல எப்படி சொல்ற வசந்த் இதை பண்ணிருப்பான் எனக்கு தோணவே இல்லங்க இல்ல அவன் சரியில்ல சத்யா இல்லங்க இருக்காது அன்னைக்கு நான் இந்த விஷயமா உஷாராணி மேடம் கிட்ட பேச போனப்போ அவங்க அந்த வீட்டை உயிரா நினைச்சு கட்டினேன்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறப்போ இது வசந்த் பண்ணிருக்கான்னா இன்னைக்கு இல்லனாலும் எனக்காவது ஒரு நாள் தெரியதானே போது உஷாராணி மேடம் கொண்டு போட்டுருவாங்க அவன் அந்த அளவுக்கு போற ஆளும் கிடையாது 
நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அன்னியார் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்ல வசந்த யோசிச்சா இது பாருங்க நீங்க யோசிக்க யோசிக்க டென்ஷன் தான் ஆகும் நாளைக்கு நமக்கு எக்ஸாம் இருக்கு கொஞ்சம் प्रिபெயர் பண்ணா நம்ம எக்ஸாம் கொஞ்சம் ஈஸியா எழுதலாம்ல வாங்க படிக்கலாம் நமக்கு இப்ப எக்ஸாம் தான் முக்கியம் நம்ம நல்லபடியா எழுதணும் பிரகாஷ் <laughs> 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 வேற ஒண்ணும் பேசலக்கா நாளைக்கு एग्जाम இல்ல அதுக்கு प्रिபெயர் பண்ணனும்னு அத பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ம் அப்படிய சங்கதி அவங்க एग्जाम எழுத கூடாதுரி அக்கா அவங்க एग्जाम எழுதுனா என்ன எழுதாட்டி நமக்கு என்னக்கா எதுக்கு நீ தேவே இல்லாம டென்ஷன் ஆகுற வேணு உனக்கு புரியாது அவ சொத்த புடிங்கியாச்சு ஆனா இந்த एग्जाम மட்டும் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டா ஹை போஸ்ட்க்கு போய்டுவாண்டி அந்த போஸ்ட வெச்சு அவ பெரிய லைட்டானா எல்லா விஷயத்திலயும் மூக்க நுழைப்பான் இவெல்லாம் கிரீன் இங்க்ல கையெழுத்து போட்டானா அது ஸ்டேட்டுக்கு நல்லது இல்ல இந்த வீட்டுக்கு நல்லது இல்ல அக்கா என்ன சொல்ற நீ நீ பாடி சொல்ற வா இத புடி எதுக்கு காடினு சொல்றல்ல என்ன பண்ற கிரடி சொல்ற கலந்தது கூட அந்த மாத்திரை போட்டா என்ன பண்ணுங்கா அதுதான் காலையில பிரகாஷியும் சத்யாவியும் எக்ஸாமுக்கு போக விடாம தடுக்கும் என்னக்கா இதெல்லாம் வாடி பாக்கலாம் இது வேறைய ஏன்மா சலிச்சுக்கிறீங்க உடம்பு நல்லா ஆகணும்ல சரி கொடு என்னடி <laughs> 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 என்னடி <laughs> 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 ஒரு பையன் ராத்திரியில வீட்டுக்கு வந்துட்டு போறான் யாரு என்னன்னு எனக்கு தெரியுமா ஊர் உலகம் கெட்டு கிடக்கு அதான் கூப்பிட்டு கண்டிச்சேன் இது ஒரு தப்பு நான் இப்படி குதிக்கிற நிறுத்துங்க நீங்க யாரு என்ன கண்டிக்கிறதுக்கு எங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இதுவே உங்க பொண்ணா இருந்தா இப்படி பேசிருப்பீங்களா 
அஞ்சலி போத நிறுத்து அத அண்ணி சொல்றாங்கல்ல என்னமா சொல்றாங்க 